హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నైన్త్ క్లాస్ సోషల్లో భాగంగా చాప్టర్ వన్ అవర్ ఎర్త్ లెసన్లో భాగంగా పార్ట్ ఫోర్ ఈ వీడియోలో మనం ముందుగా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్తీని ఒక స్ట్రక్చరల్ వేలో తెలుసుకుంటున్నాం ఈ లెసన్లో అంటే ఫస్ట్ అసలు మన యూనివర్స్ మన ఎర్త్ మన సన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నాం తర్వాత మన ఎర్త్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అండ్ రెవల్యూషన్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా అవి ఎలా రొటేట్ అవుతున్నాయి రెవల్యూషన్ అవుతున్నాయి అండ్ రొటేషన్కి రెవల్యూషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం అండ్ అంతేకాకుండా మన ఎర్త్ అనేది ఎలా పరిణామం చెందింది ఎలా ఎవల్యూట్ అయింది మెల్లమెల్లగా చేంజెస్ అయ్యి మన ఎర్త్ అనేది ఎలా ఎవల్యూట్ అయిందని తెలుసుకున్నాం ఇలా స్ట్రక్చరల్ వేలో మన ఎర్త్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక ఎర్త్ అనేది ఎవల్యూట్ అయింది సరే ఇక ఎర్త్ యొక్క స్ట్రక్చర్లోకి వచ్చేద్దాం మనం ఈ వీడియోలో మన ఎర్త్ లోపల ఉండే స్ట్రక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోని అక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఇక ఎలాంటి స్థితి లేకుండా లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వి లీవ్ ఆన్ వి కెన్ సీ ద కంటిన్యూటీ ఫ్రమ్ ద ఎల్ఈ డేస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాజ్ వి ట్రై టు లుక్ డీప్ ఇన్ సైడ్ ద ఎర్త్ ఇట్ టుక్ as years of scientific investigation and analysis of data to form an understanding of the interior of the earth the main reason for this is that the even on deepest mines we have dug do not go beyond a few kilometers under the surface while the radius or the distance to the center of the earth is 6000 kilometers mana earth yokka internal structure ganaka chusukunte manam ee bhoomi paina nivasisthunnam kada ఈ మన ఎర్త్ లోపల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో మన ఎర్త్ యొక్క ఫార్మేషన్ గురించి అండ్ ఎవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇక మన ఎర్త్ లోపల ఎలా ఉంది అని తెలుసుకుంటే తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మన ఎర్త్ లోపల ఏముంది అని తెలుసుకోవడానికి చాలా సైంటిస్టులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు వాళ్ళ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా టు ఫామ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వాళ్ళు అనలైజ్ చేసింది ఏంటంటే ఎర్త్ లోపలికి మనం కొన్ని కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళడం ఈవెన్ డీపెస్ట్ మైన్స్ తవ్వినా సరే మనం కొన్ని కిలోమీటర్లకు మించి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయలేం మన ఎర్త్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి లేదా ఎర్త్ సెంటర్కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ అంటే తెలుసు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సర్కిల్ అనుకోండి ఇక్కడ మిడిల్ మిడిల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఇట్లా ఇది రేడియస్ అండ్ మన ఎర్త్ వచ్చేసి త్రీ లేయర్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది ఫస్ట్ వన్ క్రస్ట్ సెకండ్ వన్ మ్యాంటిల్ అండ్ కోర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్రస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం విలీవ్ ఆన్ ద ఔటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఈస్ కాల్ ద క్రస్ట్ యూ సా ఇన్ ద లాస్ట్ సెక్షన్ హౌ దిస్ లేయర్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ దిస్ లేయర్ గోస్ అప్ టు డెత్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ద క్రస్ట్ మోస్ట్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాక్స్ క్రస్ట్ మనం ఆల్రెడీ క్రస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ క్రస్ట్ అనేది ఎర్త్ ఎవల్యూట్ అయినప్పుడు అది మెల్టింగ్ అంటే మండుతూ ఉంది కదా ఇది ఇది ఉంది కదా ఇలా మండుతూ ఉన్నప్పుడు పైన కూల్ అయ్యి ఈ లేయర్ అనేది క్రస్ట్ అనే లేయరు ఫామ్ అయిందని మనం తెలుసుకున్నాం ఇది క్రస్ట్ లేయరు ఇది ఎర్త్ చుట్టూ పైన లేయర్ ఉంటుంది దీన్ని మనం క్రస్ట్ అంటాం ఇది ఎర్త్ యొక్క ఇంటర్నల్ పార్ట్ని కవర్ చేసి ఉంటుంది మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా తెలుసుకుందాం పాలు పైన పాలుని కనుక వేడి చేసి పక్కన పెడితే అది కూలింగ్కి పైన ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలానే మన ఎర్త్ కూడా పైన క్రస్ట్ అనే లేయర్ ఫామ్ అయ్యింది అని తెలుసుకున్నాం మనం ఈ క్రస్ట్ పైన నివసిస్తున్నాం దీన్నే మనం క్రస్ట్ అంటాం మనం ఈ క్రస్ట్ అనేది లోపలికి ఎర్త్ 
లోపలికి డెప్త్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్ ఉంటుంది దీనిలో మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఏముంటాయంటే రాక్స్ రాళ్ళు అండ్ మ్యాంటిల్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ అట్ ద డెప్స్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టు టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాంటిల్ ఈజ్ ఏ ప్లైబుల్ లేయర్ ఓవర్ విచ్ ద క్రస్ట్ ఫ్లూట్స్ దిస్ కన్జిస్ట్ మెయిన్లీ ఆఫ్ కెమికల్స్ కాల్ సిలికెట్స్ మ్యాంటిల్ ఈ మ్యాంటిల్ అనేది క్రస్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు డెప్త్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఈ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్ దగ్గర నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు దూరం ఉంటుంది పైన అప్పర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా క్రస్ట్ ఈ క్రస్ట్ అనేది ఈ మ్యాంటిల్ పైన ఫ్లోట్ అయి ఉంటుంది ఇది చాలా తేలికైన లేయర్ ఈ ఈ మ్యాంటిల్లో మనకు మెయిన్గా కెమికల్స్ సిలికేట్స్ అనే కెమికల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అండ్ కోర్ ఇదే మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మిడిల్ లేయర్ ఇట్ కన్జిస్ట్ అట్ ద డెప్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టు సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఇట్ ఇస్ కంపోజ్ ఆఫ్ డెన్స్ అండ్ హెవీ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ ఐరన్ అండ్ నికెల్ ఇట్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ టూ సబ్ లేయర్స్ కోర్ ఈ కోర్ అనేది మ్యాంటిల్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు డెప్త్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ కోర్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వరకు డెప్త్ ఉంటుంది దీంట్లో మెయిన్గా కంపోజ్ అయ్యేవి ఏంటయి అంటే చాలా కుప్పల కుప్పల ఐరన్స్ లేదా నిక్కెల్స్ ఈ రెండు పదార్థాలు ఇలాంటివి పదార్థాలు అనేవి ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి డెన్స్ అంటే ఇప్పుడు డెన్స్ అంటే ఇప్పుడు అడివి చూసారా చెట్లు కనుక బాగా అడివి మొత్తం బాగా దిట్టంగా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనం డెన్స్ అంటాం గొప్పలు గొప్పలు అలా ఈ కోర్ అనేది రెండు పార్ట్గా రెండు సబ్ లేయర్స్గా డివైడ్ అయింది ఫస్ట్ వన్ ఔటర్ కోర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇన్నర్ కోర్ ఔటర్ కోర్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు డెప్త్ ఉంటుంది దీంట్లో మెయిన్గా లిక్విడ్ మెటాలిక్ మెటీరియల్ అంటే నికెల్ అండ్ ఐరన్ లాంటి నికెల్ మెటా లిక్విడ్ మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి దీంట్లో తయారవుతాయి ఇన్నర్ కోర్ ద సాలిడ్ ఇన్నర్ కోర్ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఐరన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ హెవీ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ గోల్డ్ ఇది ఈ లేయర్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ వరకు డెప్త్ ఉంటుంది ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఐరన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ హెవీ సబ్స్టెన్స్ లైక్ గోల్డ్ దీంట్లో ఐరన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ బంగారం ఉంటుంది కదా ఇలాంటివి చాలా సబ్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి లేదా తయారవుతాయి ఇంట్రెస్టింగ్లీ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ డీప్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాంటిల్ షూట్స్ అప్ త్రూ వాల్కనోట్స్ అండ్ ఫిష్యూస్ ఆన్ ఓషన్ ఫ్లోర్స్ అండ్ కూల్స్ డౌన్ టు ఫామ్ ద ఎయిర్స్ క్రస్ట్ ఇన్ మెనీ రీజియన్స్ ఆన్ ద ఎయిర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్స్ క్రస్ట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద మ్యాంటిల్ అండ్ వన్స్ అగైన్ బికమ్స్ మోల్టెన్ దిస్ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద క్రస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అవర్ హెల్త్ ఈజ్ స్టిల్ వెరీ యాక్టివ్ ద క్రస్ట్ ఆన్ విచ్ విల్ ఈవ్ ఈజ్ స్టిల్ బీయింగ్ చేంజ్ బై ఎర్త్ క్వేక్స్ వాళ్ళకున్న సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ హ్యాపనింగ్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఏంటంటే మా ఎర్త్ లోపల వాల్కనోస్ అలా వాల్కనోస్ అని చెప్తారు కదా ఈ వాల్కనోస్ ద్వారా ఈ లోపల ఉండే లావా లేదా మాగ్మా అంటారు ఈ దీన్ని ఇదిగోండి దీన్ని ఈ ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా ఈ ఉంది కదా దీన్ని మ్యాగ్మా అంటారు లేదా లావా అంటారు ఈ లావా అనేది వాల్కనోస్ ఉంటాయి కదా ఆ వాల్కనోస్ నుంచి బయటికి తన్నడం లేదా ఓషన్స్ కింద కూడా కొన్ని కొన్ని హోల్స్ లాగా వాల్కనోస్ లాగా ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి బద్దలు అవ్వడం దీ ఓషన్స్ నుంచి బద్దలు అయితే కనుక ఓషన్ అది రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అదే ఎర్త్లో కనుక 
బస్ట్ అయితే ఇది కొండలాగా అవ్వచ్చు లేదా రాళ్ళలాగా అవ్వచ్చు ఇలా జరుగుతుంది ఈ బద్దలైన లావా అనేది ఈ వాళ్ళకు నుంచి నుంచి బద్దలైన లావా అనేది బయటకు వస్తుంది కదా ఎర్త్ బయటికి అది కూల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది క్రస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఇన్ మెనీ రీజియన్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద మ్యాంటిల్ అండ్ వన్ సెకండ్ బికమ్స్ మోల్టెన్ ఇన్ మెనీ రీజియన్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద మ్యాంటిల్ అండ్ వన్ సెకండ్ బికమ్స్ మోల్టెన్ చాలా రీజియన్స్లో చాలా చోట్ల మన ఎర్త్ మీద మన ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది పైన లేయర్ ఉంది కదా ఆ క్రస్ట్ అనేది మ్యాంటిల్లో మ్యాంటిల్లో ఎంటర్ అయ్యి అండ్ మోల్టెన్ అవుతాయి కూడా దిస్ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద క్రస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ స్టిల్ వెరీ యాక్టివ్ ఈ నిరంతరం జరిగే ప్రాసెస్ లేదా అండ్ డిస్ట్రక్షన్ విధ్వంసం క్రష్ణి విధ్వంసం చేయడం అండ్ క్రష్ణి నిరంతరం ఫామ్ చేయడం ఈ నిరంతరం జరిగే ఈ రెండు ప్రాసెస్లు మనకు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే మన ఎర్త్ అనేది ఇప్పటికీ యాక్టివ్గానే ఉంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ద క్రస్ట్ ఆన్ విచ్ విలీవ్ ఈ స్టిల్ బీయింగ్ చేంజర్ బై ఎర్త్ వేస్ వాళ్ళకు సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ హ్యాపనింగ్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ మన పైన్ లేయర్ క్రస్ట్ ఉంది కదా ఆ క్రస్ట్ అనేది షేప్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు నుంచి బద్దలే అనుకోండి లావా బయటకు వచ్చి ఎర్త్ పైన పడి అదే ఎర్త్ పైన క్రస్ట్ అనే లేయర్లోకి వచ్చి కూల్ అయ్యి అది మళ్ళీ క్రస్ట్లో కలిసిపోతుంది అప్పుడు కొన్ని షేప్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎర్త్ క్విక్స్ రావడం వల్ల ఒక కాంటినెంట్ వచ్చి ఇంకో కాంటినెంట్కి గుద్దుకోవడం వల్ల మౌంటైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వచ్చు అండ్ సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ జూ టు ద ప్రాసెస్ హ్యాపనింగ్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ ఇవన్నీ కూడా మన ఎర్త్ని చేంజ్ చేస్తాయి ఎర్త్ క్విక్స్ వాళ్ళకు సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ మన ఎర్త్ యొక్క షేప్ని మార్చుతాయి కూడా డూ యు నో ద క్రస్ట్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కన్సిస్ ఆఫ్ మ్యాంటిల్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ మేక్స్ ద కోర్ ఇఫ్ వీ అజ్యూమ్ దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద క్రస్ట్ ఈజ్ జస్ట్ అబౌట్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షేల్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ద క్రస్ట్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాంటిల్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ మేక్స్ ద కోర్ మన ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది మన ఎర్త్ అనేది త్రీ లేయర్స్ కదా క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ క్రస్ట్ అనేది వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాల్యూమ్ ఉంటుంది అంటే ఎర్త్ మొత్తంలో ఇది కవర్ చేసే వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అండ్ మ్యాంటిల్ ఉంది కదా ఇది ఎర్త్ మొత్తంలో కవర్ చేసే వాల్యూమ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ కోర్ వచ్చేసి ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ దేనికి ఉందంటే కోర్కే ఉంది మనం మన ఎర్త్ యొక్క సైజుని గనక ఎగ్తో పోలిస్తే ఎగ్ పైన క్రస్ట్ ఎగ్ పైన షెల్ ఉంటుంది కదా ఆ షెల్ ఇక్కడ పైన ఇక్కడ షెల్ ఉంటుంది కదా ఈ షెల్ని కనుక క్రస్ట్ అనుకుంటే ఈ ఈ షెల్ని అంత సన్నగా ఉంటుందో క్రస్ట్ కూడా అంతే సన్నగా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వీడియో లెంత్ అయినదని మీరు కంగారు పడద్దు మీకు మంచి టైం అనేది ఎప్పుడు దొరుకుందో తెలియదు అండ్ విలువైన సమయాన్ని ఎప్పుడు పాడు చేసుకోకూడదు టైం కొన్ని కొన్ని విషయాలు టైం పట్టినా సరే అవి ఉపయోగపడే అయితే వాటిని వినాలి అండ్ బట్టి పట్టుకున్న మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఈ ఛానల్ మీకు మంచి కంటెంట్ రావడానికి అంటే బట్టి పట్టుకున్న ఈజీ మెథడ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎర్త్ లెసన్ ఉంది అవర్ ఎర్త్ అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏంటంటే చదువు కొంతమంది ఏంటంటే చదువు ఎలా రీడింగ్ చేసి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు నేనేంటంటే ఒక స్ట్రక్చరల్ వేలో ఇప్పుడు ఎర్త్ అనేది 
ఎక్కడ ఉంది తర్వాత ఎర్త్ అనేది ఎవల్ ఎలా ఎవల్యూట్ అయింది ఎలా రొటేషన్ అవుతుంది ఎలా రెవల్యూషన్ అవుతుంది తెలుసుకున్న తర్వాత ఎర్త్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఈ బుక్లో ఉంది కూడా అదే కథ కొంతమంది ఏంటంటే టైం లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో